Olá, muito boa tarde para você. Veja no Jornal da Record. Estudo aponta que 26% dos adultos de São Paulo já tiveram Covid-19. E Correios e Ministério da Educação vão entregar 197 milhões de livros didáticos a estudantes em todo o país. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento para os desafios do presente. Experimente o futuro com o Bradesco. dos adultos de São Paulo têm anticorpos contra a Covid-19. É o que aponta a quarta fase do mapeamento do vírus na cidade. Lúcio Sturme, boa tarde para você. Boa tarde, Leandro. Olha, esse índice aí, 26% dos adultos, corresponde a mais de 2 milhões de paulistanos já com anticorpos contra o coronavírus. O estudo foi feito por médicos e laboratórios da cidade. Na etapa anterior desse mesmo estudo, indicou que 18% dos paulistanos já tinham sido infectados pelo coronavírus. A maior parte deles entre a população de baixa renda. Esse tipo de estudo, Leandro, é importante para as autoridades traçarem ações de saúde no combate à doença. Leandro. Obrigado, Lúcio. Boa tarde para você. Os Correios e o Ministério da Educação vão entregar 197 milhões de livros didáticos em todo o país. Boa tarde, Renata Loures. Oi, Leandro. Muito boa tarde para você e também para quem acompanha a gente. Olha, todo esse material vai ser encaminhado para estudantes de 5.570 municípios. Há 26 anos, os Correios participam dessa iniciativa que faz parte do Programa Nacional do Livro Didático. Dessa vez, a carga de livros corresponde a cerca de 80 mil toneladas. Leandro. Obrigado, Renata. A previsão de crescimento de, do produto interno bruto do setor agropecuário em 2020 foi revisada para cima. Nathalie Machado, boa tarde. Oi, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada subiu o PIB do setor agropecuário de 1,6% para 1,9%. O IPEA também prevê alta de 3,9% no valor adicionado da lavoura, puxada pela produção da soja e café. E também a queda de 1,5% na pecuária pela diminuição da produção de carne bovina. Leandro. Tá certo. Obrigado, Nathalie. Boa tarde para você. Vamos falar agora do mercado financeiro. O dólar fechou em queda de 0,28% e foi cotado hoje a R$ 5,59. Já a Bolsa de Valores de São Paulo teve alta, alta de 1,36% e ficou acima dos 101 mil pontos. A gente fica por aqui. Outras informações você acompanha na edição completa do Jornal da Record às 7h50 da noite. E à meia-noite e meia tem mais Boletim JR aqui. Tchau, a gente se vê.